പ്രളയത്തിന് ശേഷം ബസ് യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ കോതമംഗലം മേഖലയിലെ റോഡുകൾ തകർന്നു കിടക്കുന്നതും ഡീസൽ വില വർധനവും സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായത്തെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മഹാപ്രളയത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായം ബസ്സുകളിൽ കളക്ഷനിലുണ്ടായ ഗണ്യമായ കുറവാണ് ഒരു പ്രശ്നം യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ പറയുന്നു ബസ് യാത്രകൾ ആളുകൾ കുറച്ചു കോതമംഗലത്ത് നിന്നും ഹൈറേഞ്ച് ഭാഗത്തേക്കും ആലുവ എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്കുമെല്ലാം യാത്രക്കാരുടെ കുറവ് പ്രകടമാണ് വലിയ നഷ്ടത്തിലാണ് ബസ്സുകൾ ഓടുന്നത് ഇതുമൂലം ചില ബസ്സുകൾ ട്രിപ്പുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ടുമുണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണമെന്നാണ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ വിലയിരുത്തൽ ഡീസൽ വിലവർധനവും ബസ് വ്യവസായത്തെ പ്രതിസന്ധിയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡീസൽ ലിറ്ററിന് അറുപത്തിനാല് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബസ് ചാർജ് നിശ്ചയിച്ചത് ഇപ്പോൾ എൺപത് രൂപയായെന്ന് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ജോജി എടാട്ടേൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വളരെയേറെ കുറവുണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അത് സാധാരണക്കാരെ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡീസലിൻ്റെ വില അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് കുതിച്ചു ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറുപത്തിനാല് രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായി ബസ് ഫെയർ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് അത് എൺപത് രൂപയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു രീതിയിലും ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ ഡീസലിൻ്റെ വില കുതിക്കുന്നത് കുതിച്ചു ഉയരുന്നത് ബസ്സുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു രീതിയിലും താങ്ങാനാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഇതിന് വളരെ അടിയന്തിരമായിട്ട് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ബസ് സർവീസുകൾ തനിയെ നിന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് റോഡുകളുടെ തകർച്ചയാണ് ബസ്സുകാർ നേരിടുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം താലൂക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബസ് റൂട്ടുകളെല്ലാം തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് ഇതുമൂലം ബസ്സുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാർ ഏറെയാണ് ടയറുകളും പ്ലേറ്റ് സെറ്റുകളും നിരന്തരം മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥയായി കോതമംഗലം മേഖലയിൽ സർവീസ് നടത്തി വരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ മേഖലകളും തകർന്നു തരിപ്പണമായതിന് ഒപ്പം കോതമംഗലം മേഖലയിലെ എല്ലാ റോഡുകളും തീർത്തും മോശമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രളയത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ റോഡുകളും ആലുവ മൂന്നാർ റോഡ് നേര്യമംഗലം അടിമാലി റോഡ് നേര്യമംഗലം ഇടുക്കി റോഡ് അങ്ങനെ കോതമംഗലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ റോഡുകളും വളരെ മോശമായി ബസ്സുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നിലവിൽ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ബസ്സുകളുടെ ടയറുകൾ പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് ഇവയെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ് ബസ് വ്യവസായത്തെ നിലനിർത്താൻ അധികാരികളുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണ് അല്ലാത്തപക്ഷം സമരരംഗത്ത് ഇറങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി കെ സി വി ന്യൂസ് കോതമ